I don't know anything which is more exciting than war. Not that I recommend to make war just to get excitement, but uh, really, when you think about life, or when I think about life, what could be more exciting? The best of the film, movie, you get excited by a movie with something on, on the skin, but if it's happening with you, nothing is more exciting than that. Moshe Dayan was the ultimate Israeli general in a country born in war which has rarely known peace. In his day, he was the most famous Israeli and an international celebrity, a man who represented the glorious new face of a new and successful country before experiencing the cruelest of falls. He'd like to be an enfant terrible and challenge the existing views or even one's own views and that didn't necessarily mean that he agreed with the position he was putting forward. He didn't have any vision. He was so pessimistic. Actually, a philosopher of the kind I like, I mean, well, and an outsider, a bit like Clint Eastwood, if you want to, or the comparison. I mean, Clint would have loved it. As a general and as a politician, Diane played a fundamental role in Israel's destiny. He established the practice of generals driving the political agenda. המנצחים, הגנרלים האלה, נותנים כוח לעם, מאמינים להם, אפשר לתת בהם אמון. הם הוכיחו את עצמם בשדה הקרב, ויש תקווה שלא תמיד מתגשמת, שגם בשדה האזרחי, בפוליטיקה, הם יוכיחו את עצמם. אתמול עם הבוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סנזרו, ולא ראה את העורבים לנפשו על קו התלם. In 1956, Moshe Dayan made one of the most important speeches of his life at the funeral of a Jewish farmer who had been murdered by Palestinian Arabs. Dayan declared that because the Israelis had taken the Arabs' land, they would have to fight the Arabs. Dayan's message was to resonate down the years. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו מלהסתכל נכוחה בגורלנו ומלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו? דור התנחלות אנו. ובלי כובע הפלדה ולא ההטוטה, לא נוכל לטעת עץ ולבנות בית. זו גזירת דורנו. זו ברירת חיינו להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תישמט החרב מאגרופנו ונכרתו חיינו. דיין was a fighter even in his youth. In the 1920s, his home village Nalal, in what is now northern Israel, was an important part of the Zionist plan. The settling of the land aiming at the establishment of a Jewish homeland. תמיד ראינו אותי בתור אשת הגנרל, ואפילו אחרי שהתגרשתי, אז היה חשוב מאוד שאני אשתו של הגיבור או הגנרל, והתשובה המיידית שלי זה שלא התחתנתי עם גנרל, התחתנתי עם עיקר, ואני חושבת שעד יומו האחרון, לא ש... כך הכרתי אותו בשנים האחרונות, אבל כל זמן שהיינו יחד, אז התחושות שלו, הן היו תחושות של עיקר, ובזמנים ההם עניין ההישרדות בארץ קשה, נהלל לא היה פשוט. In those days, נהלל was in Palestine, where Jews were starting to settle. but in which Palestinian Arabs had lived for many generations. Where he was born meant that Diane would never be just a farmer. Arabs, 
witnessing settlement of land they had inhabited for several hundred years, launched attacks. Dayan was mobilized to fight the Arabs, but he also engaged with his Arab neighbors and learned their language. Dayan لم يحاول أن يتظاهر بأي شيء خلاف موقفه المبدئي يعني ديان كان صهيوني ملتزم ولم يبدو منه إطلاقا أنه عنده استعداد أن يتنازل عما هو معلن من الأهداف الصهيونية when World War II broke out, Diane fought on behalf of the British in neighboring Syria. There, he lost his eye. Despite his injury, Dayan was a commando leader in Israel's war with the Arabs in 1948, which followed the declaration of the state by Israel's first prime minister, David Ben-Gurion. Dayan was known for his reckless daring. Israeli victory in the 1948 war led to a massive exodus of Palestinian Arabs. More than 600,000 fled to neighboring Arab countries, Gaza and the West Bank of Jordan. They were never allowed to return. Hundreds of Palestinian Arab villages were destroyed by the Israeli army. Following the war, Palestinian refugees crisscrossed the new border into what was now Israel some to visit their old homes, others to steal. Some of the incursions were violent. Prime Minister Ben-Gurion promoted Dayan rapidly to the summit of the military to shake up an army which he deemed incapable of defending the new state. Diane shared Ben-Gurion's view that because Israel had seized their land, the Arabs would always remain an enemy. As Arab attacks continued, Ben-Gurion used a policy of retaliation. Rather than use regular troops, Diane oversaw a small specially formed commando unit called 101. Unit 101 mounted reprisal raids against Arab villages and troops across the border in Egypt and Jordan. Although the official aim of Unit 101 was retaliation, the real political purpose was to keep the Palestinian refugees out of Israel. Israel Israel Dayan 
שבמסגרת קווי שביתת הנשק של 49 לגבולות שהם גבולות מוכרים, ממוסדים והופכים לגבולות קבועים. In 1956, Israel fought with Britain and France against Egypt in the Suez operation. Diane and Ben Gurion's military strategy had been to goad Egypt into an early war in order to demonstrate to the Arabs the power of Israel. Diane did exactly what Ben Gurion wanted, but he also took the path of Ben Gurion to a more and more dangerous path. I think that if אם עבדה הזדמנות היסטורית לעשות שלום מיד אחרי הקמת המדינה בשנות החמישים הראשונות ואני אז הייתי משוכנע בזה ואני עכשיו משוכנע בזה לדיין יש חלק גדול מאוד באשמה. יום אחת ישבתי עם ידיד בבית קפה בירושלים ולפתע נעצר לפני בית הקפה ג'יפ והנהג של הג'יפ לא היה אחר מאשר הרמטכ"ל, מפקד צבא ההגנה לישראל, משה דיין. הוא התיישב מולנו בבית הקפה והוציא עט וחיפש נייר. הסתובב ככה, הסתכל על הקירות ומצא על אחת הקירות כרזה, מודעה על תערוכה. ובלי לשאול לאף אחד הרים את היד, זה היה מאחוריו, והוריד את הכרזה, הפך אותה, והתחיל שם לרשום כל מיני דברים. בעיניי זה היה נראה דבר פראי, לא תרבותי, רמטכ"ל, עושה דבר כזה. והערתי על זה בקול רם לחבר שישב איתי. ומשה דיין, בעין האחת שלו, נתן בי מבט שהיה כמו ברק. אם היה רוצה להרוג אותי, במבט הזה הוא יכול היה להרוג אותי. In what was later to become a familiar pattern in Israeli politics, Dayan, a general, was parachuted into the government. He was appointed Minister of Agriculture. When Ben Gurion resigned from the government, Dayan also left and joined him in the political desert in 1965. Uneasy with his long absence from military matters, Dayan went to Vietnam to catch up on modern warfare. In 1967, President Nasser of Egypt threatened to attack Israel with Russian support. Syria joined in. Faced with such a potential onslaught, the Israeli public feared annihilation. The state of alert dragged on for two weeks. The Prime Minister at the time, Levi Eshkol, had no military record and was perceived by the army to be dangerously hesitant, a feeling shared by the public. Eshkol was pressured to take Diane back into government as Minister of Defense. <laughs> וראיתי את זה מהחברים שפגשתי, והייתי בדיוק במסיבת עיתונאים בירושלים. פשוט כל אחד קם לתחייה מהדיכאון שהיה להם קודם. הוא אוספי סטאט מהמקרר, הוציאו אותו מהמקרר, והייתה רווחה בצבא. אני זוכר כשישבתי במעין הד קוודס כשהוא נכנס, ושהוא בום, אבן נפלה מלב של הרבה אנשים. and joined Egypt and Syria by shelling Jerusalem, the Israeli army conquered Jerusalem's old city and Jordan's West Bank, all in just six days. I took him to Jerusalem in a helicopter, he was on the side of him, with a black patch, and to Tron, we took him to Tron. Then I went and went to Tron, what we didn't do in 20 years. I went to Tron and I went to Tron, 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 
והוא אני עושה לה פעמה תנפנף להם, אז הוא נפנף להם קצת, לא? היית צריך לראות, הם כמעט קפצו לתוך הליקופטר. עמדה שם כל חטיבה חמש, אני יודע כמה הייתה גדוד, והם הריעו לו, ידעתי מי מנהיג במדינת ישראל. צבא ההגנה לישראל שחרר הבוקר את ירושלים. With victory came territory. Initially, Israel's ruling politicians regarded these gains as temporary, but they hurried to annex Jerusalem, defying international law in the process. By conquering the West Bank, Gaza, Sinai and the Golan Heights, Israel tripled in size. Well, what are going to be the next steps? Who's going to telephone who in order to secure a long-term solution for the Middle East problem? I think that we can wait for a call. I, I don't see anything wrong with the present situation. I don't know why should we approach anyone about anything. We, we, as far as I'm concerned, we are just happy as it is now. And if the others are happy, so that's it. But the others aren't going to be happy, really, oh, are they? Let, let them ring us up. דיין הפך תוך שבוע מאדם פופולרי לאליל, לאלוהים, לדבר שהוא מעבר לכל ויכוח. בכנסת הייתי תוקף אותו, כמעט עשו לי לינץ' בכנסת. היו מוכנים לקרוא אותי עבר מעבר. קשה לתאר היום איזה הערצה מוחלטת הייתה לדיין. You had Jews here who were 2,000 years uh, kicked around all over the world, totally helpless, and suddenly you have Jewish generals, and you are militarily victorious, and you have Jewish heroes, and uh, this, this was, uh, you know, toxic you became. Uh, uh, and, uh, and the society got... used here to the feeling that the military gives us security and we will never be kicked around anymore. The Nitzachon was big, very big. It caused us a lot of fears. The impact in the world, the impact in the Middle East was so big. The government said the right things and the right things. אבל בלבם הם התחממו, לא רמדורה המלהיבה הזו של השטחים. As Israelis celebrated victory, Palestinian Arabs started to endure the humiliation of military occupation. Israel was occupying the territories in which many of them had sought refuge in 1948. In the years to come, as Minister of Defense, Diane insisted that he would be the one to oversee the lives of one and a half million Arabs in Gaza and the West Bank. His first move was to open the new border between the occupied West Bank and Jordan. אחרי מלחמה אומנם, כבר הייתה הפסקת אש, אבל אין מעבר. והיה שם ברוך יקוטי אלי, והוא בא ואמר, חבר'ה, בואו, אנחנו צריכים הרי לתת לערבים פה ביהודה ושומרון, לפלסטינאים האלה, איזשהו מוצא מבחינה כלכלית. בואו ניתן לעבור את הקשרים. ואחת פתאום מודיעים לנו שמשה דיין בא לבקר, והגענו. ולפני שהתקרבנו לגשר הראשון, אמרנו, משה, אתה מסכים או לא? הוא אמר, חבר'ה, זה רעיון נפלא. מיד לפתוח ולתת להם לעבור. בטח. חבל. הוא אומר שבזבזנו שלושה שבועות שלא נתנו לעבור. דיין לא תכנן כלום. אפילו העניין של הגשרים הפתוחים, זה היה אלתור. זה היה בלתי אפשרי. זה היה רעיון משוגע. והוא היה רעיון מצוין. מפני שהוא הוריד את הלחץ מהאוכלוסייה הפלסטינית והוא גרם לכך שבמשך שלושים שנה לא הייתה אינתיפאדה.
عنب عنب لا مال ولا من لا عمان عندكم كمان عنب هناك احسن من عنب خليل لا كلهم بدون مرة عنب زيدة his relations with the Arabs is based on the fact that he was an Arab himself. He was part of this country. He spoke Arabic. He, he went everywhere to, to, to talk with the, the Falakim, the people who worked the land, and they knew the language. And, uh, and he didn't look at them from high uh, angles. And, uh, and they respected him. They, they, they loved him. I mean, they, they thought it was worth it. That's, that's the enemy we need. <laughs> I mean, it's big, strong, and 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 uh, human in in the sense that uh, he's talking on eye level, one eye and one level. Who debate with Arabs, be careful with Arabs, suffer with Arabs. But the dirty, who don't even Arabs at all, who don't even understand the the of the Lomi, the tikvot, the sheifot, the olam anafshi. الشيء العربي ديان كان همه انه يجعل يعني يعني يتخذ اجراءات يعني بالنسبه للناس اللي ما تجعل اي سبب انه هم يقوموا يثوروا او يعصوا او 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 يقاتلوا الاحتلال Diane decided to allow thousands of Palestinians to come daily from the occupied territories to work in Israel the first time we allowed the Arabs to uh, go and to, into Israel, I was uh, the Minister of Defense at that time, after the war of 67. Everybody was against it. And uh, had I uh, not had uh, this authority to do it, it wouldn't have been done. Because uh, they said, just imagine when 200,000 refugees will go to the places which used to be their land and home. Next thing, everyone coming to work to Israel will bring with him in his uh, basket uh, and hand grenade. I uh, didn't think so. Like, we have to stand the reality, so uh, they have to. And uh, I just gave an order, open all the borders, all the barriers, no check posts, nothing. Any Arab who wants to go anywhere in Israel, let him go. דיין האמין בצורה חדה מאוד באינטגרציה ישראלית פלסטינית. הדוגמה שלו הייתה תמיד הדוגמה של הבדואי שמצליח לחטוף את הנערה מהמשפחה היריבה ולהימלט איתה, לאנוס אותה בכוח, ולאחר מכן נולדים הבנים. הוא היה אומר, לא חשוב כיצד התחילה הפרשה ואיך הבחורה הזו נחטפה. שניהם היום הם האבא והאימא של אותם הילדים. ככה אנחנו צריכים לראות את הדברים. זה היה אז, והיום שר הביטחון משה דיין ייבדל לחיים ארוכים, ערך סיור בחוף ימה של נתניה. הוא בא לראות מקרוב כיצד מבלים תושבי השטחים את זמנם בשפת הים. הקהל גילה את שר הביטחון מיד עם בואו, ותוך שניות אחדות הייתה פמלייתו מוקפת מאות מתרחצים. כשאני באתי לעבוד איתו, הוא כבר היה סמל. הייתה לה באמת כריזמה אז, ואנשים ראו בו סמל שאסור לפגוע בו, אסור לגעת בו. כתוצאה מזה, כל גורם זר שהגיע לכאן, צלם עיתונות, או יוצר סרטים. כולם רצו לראות את דיין, לצלם אותו ולהציג אותו. זאת היו מחזרים אחריו. באפריקה, אני זוכרת, הייתי באתיופיה אצל, בשבטים, והייתי אומרת שאני מישראל, מיד היו סוגרים את העין, תכף היו שמים עין, את היד ככה, והוא היה סמל. לא, הרטייה הייתה כבר סמל של המדינה בזמנו, אחרי ששת הימים ואחרי חמישים ושש. כמובן שהיו גם סיפורים על רקע נשים. ובהזדמנות מסוימת ישבתי אצל רב מאוד ידוע, ואמרתי לו, יש סיפורים על דיין, על זה צריך אותי לחייב במשהו? הוא אומר, תראה, גם על דוד המלך היו סיפורים, והתנ״ך לא העלים את הסיפורים על התנהגותו של דוד. הוא היה בעמדה כזאת שהיו חייבים לסלוח לו על התנהגות חריגה. 
היה בו משהו שהיה מאוד מושך. דיין היה לו קסם אישי שקשה להסביר אותו. זה כריזמה, זה מתנה של אלוהים. ישבו אנשים שהוא רצה להקסים אותם, הוא היה מקסים, אף, לא מכיר אדם אחד שעמד נגד זה. אני הכרתי פוליטיקאים קשוחים, מנוסים, ציניים. עמדו מול דיין, הם נמסו כמו איש שלג בפני השמש. מה שבאמת במשך כל השנים האלה נגע לליבו ונורא נורא נורא עניין אותו והוא הקדיש לזה שעות של פנאי מרובות הייתה ארכיאולוגיה ובשבילו מה זה היה ארכיאולוגיה? זה היה להוכיח לעצמו ולאחרים שאנחנו באים מפה, עם ישראל יוצא מפה, כאן היינו לפני אלפיים ושלושת אלפים וארבעת אלפים שנה היו זמנים שאני הרגשתי שאני גרה במוזוליאום, כאשר היו אצלנו בחצר כ-39 אנתרופואיודים. זה כמו מומיות מצריות עוד יותר עתיקות. את כולם הוא הדביק, מההתחלה הם היו לגמרי מפורקות. essential nature of the, the biblical time. It's like figs, eating figs, shooting pigeons, uh, uh, wild pigeons. Um, I don't know, uh, uh, there was a sense of going back in time. It, it was nostalgic to, to, to and it was uh, the greatest collector in the world of the year, years uh, 5000 BC. So it's quite a, <laughs> somewhat nostalgic, uh, pretty, uh, to Abraham's days. Archaeology is something that you can touch it with your hands. The, the uh, cooking pot, when I pick it, I have the feeling that here, that was really a cooking pot where the family had their soup or meat. And as if I entering their home and joining them with their meal. Diane routinely broke the law on antiquities while amassing his collection. He commandeered military resources and contacts around the country to help him. After his death, his second wife, Rachel, sold his collection to the state for the then enormous sum of a million dollars. But the Israeli public would forgive Diane almost any sin, provided he gave them security. From the very beginning of the occupation in 1967, terror attacks by the Palestinians threatened to break the illusion that all was well. But Diane was always there to diffuse public anger. ולאחר כל פיגוע. היינו הולכים לטייל באזור שהיה הפיגוע. אני זוכר כמה ביקורים כאלה בעיר העתיקה בירושלים. מאחוריו שובל של עיתונאים וצלמי טלוויזיה שמצלמים את דיין, נכנס לחנות, שותה קפה עם החנווני, קונה אצלו עתיקות, ומפגין את אותה ההבחנה החדה והברורה. אין לנו, אסור לנו לראות בכלל האוכלוסייה אויב, להפך. Diane wanted the occupation to be as invisible as possible. But the moment any Palestinian resisted occupation, he took strict measures. And also, they were in a position of a military movement, a movement for the Israeli government. They were in the truth of their actions and their actions. يعني كنت أحد أول رئيس بلدية زار السجون وطلعت على عمليات تعذيب. هأمنوت بشيطات نهول الشتخيم של ديان هيتا أمنوت של אדם שיושב ליד שני ברזים ברז של מים רותחים, ברז של מים צודנים והוא כל הזמן מבסט את הברזים לפי הצורך הדרוש קצת יותר חם, קצת יותר קר וזה עובד יוצא מן הכלל. 
התנאי לניהול מדיניות כזו הוא שאתה, משה דיין, א', מבין שצריך תמיד מה מידת הטמפרטורה הרצויה, אם קצת יותר חמה או קצת יותר קרה, וב', יושב כל הזמן על הברזים. Deportations, curfews, and the destruction of houses became the ugly bedrock of the occupation. Haider Abdar Shafi was deported twice from Gaza to the Israeli-controlled Sinai Desert. يعني أنا شخصيا فوجئت بالقرار لإبعادي مع آخرين ولكن ولم أكن أعرف عن أي سبب كنا إحنا طبعا يعني في حديثنا مع الناس في القطاع وإذا صار حديث يعني مع أي إسرائيليين إنه إحنا ضد الاحتلال طبعا هذا الكلام ما كانش يعجب ديان ولا ولا يعني مصر عريفة كان هم بهمهم أن الناس تلتهي في سبل المعيشة في حاجاتها الشخصية أما كلام حول القضية العامة الحق الفلسطيني كان هذا يعني تقيل على, على سماعهم If you were a young Palestinian General Dayan do you not think that you might become a guerrilla perhaps a terrorist? I don't know depends what I would have thought at that time had I thought that I stand a chance to uh, have a uh, Palestinian state here and beat the Israelis, I would probably uh, do it. But had I thought that it's a uh, pointless and helpless battle, then I would settle in one of the neighboring Arab countries. I don't think that it's real foreign for any Palestinian to see in uh, Jordan or in Iraq or in Syria his homeland. كنا نتحدث يعني أنا بالعربية وهو بالعبرية وأثرت موضوع ضم جزء من حدود بلدية البيرة إلى القدس وقلت له أنه لا يجوز تغير من اللغة العبرية إلى الإنجليزية وقال لي We are here نحن هنا قلت, قلت له يعني تعني بالقوة Do you mean by force? He said yes And you have to live as such for the next 30 years. قلت له listen general. قبل 2000 سنة كان هناك إسرائيل ولكنها اندثرت ومن يضحك يضحك في الأخير. القوة ليست الحقيقة الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. نظر إلى ساعته وقال سيد الرئيس البلدية أنا آسف أنا عندي اجتماع في القدس يجب أن أذهب Little good came from Israel's south. Israel held on to the Suez Canal in Sinai, seized from Egypt in 1967. Diane suggested a limited withdrawal from the canal, but abandoned the idea when it was opposed. Diane then repeatedly rejected, out of hand, Egyptian demands for the return of their land. <laughs> לא הייתי רוצה להיות בצד השני של התעלה. בכל אופן, לא הייתי רוצה להיות שם בלי צה"ל. השחצנות, הביטחון העצמי של ישראל ושל צה"ל, של אני ואפסי עוד, שלא חשוב בכלל מה שיעשו המצרים, הסורים, הפלסטינים, הירדנים, הם חסרי כל משמעות. אנחנו נמחוק אותם, נבטל אותם. אין לנו שום איום אמיתי צבאי. אני לא חושב שדיין היה האיש שהמציא את האווירה הזו, אבל דיין היה הסמל של האווירה הזו. סיריה הצטרפה לאיגיפט בשביל להתחיל את הרצון של הגולן. 
Diane failed to understand the seriousness of the military threat Egypt and Syria posed. No one will capitulate here in this country. I'm not ready to capitulate or to surrender when in or a bit of sand from our land. <laughs> On the 6th of October 1973, Yom Kippur, Egypt and Syria launched a massive attack. Israel was caught completely by surprise. Egypt succeeded in crossing the Suez Canal and destroyed almost all of the Israeli bunkers, a huge psychological blow. The fighting in the north against Syria was equally tough. Amidst chaos on the battlefield, Israel suffered more than a thousand casualties in the first two days. The myth of the invincibility of the Israeli army was shattered. בתום המלחמה, ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חיינו. משהו קרה לדיין במלחמה. ביום השלישי-רביעי של המלחמה, דיין התהלך בין המפקדים בצה"ל ובין הפוליטיקאים בתל אביב, ואמר, זהו חורבן בית שלישי. חורבן בית שלישי פירושו דבר זה סוף המדינה. ישבתי בחדרו של חיים ישראלי, ואז דיין פותח את הדלת, זה היה מול החדר שלו, הוא אומר, תראו, המצב לא השתפר מאז הבוקר, אחרי הניסיון לצלוח את הטלה. מוכרחים לחשוב על אמצעים אחרים, נוספים, אפילו כואבים ביותר, כנראה שלא יהיה מנוס מלהפעיל את האמצעי הכואב ביותר. כדי לבלום אותם. אנחנו הסתכלנו שלושתנו אחד על השני מה הוא מתכוון, אבל כל אחד מאיתנו ניחש שהוא מתכוון למשהו מאוד דרסטי. In the end, Israel wasn't obliged to press the nuclear button. Following the initial panic, Israel recovered its balance and crossed the Suez Canal, and even gained territory in Egypt and Syria. But Diane's image as a military commander was irretrievably damaged. Israel witnessed the humiliating sight of its soldiers taken prisoners of war by Arabs. At home, there were seemingly endless funerals. אני הייתי ביחסים טובים איתו, עיתונאי, אבל ביחסים מאוד קורקטיים עם שר הביטחון. אמרתי לו, משה, אם אי פעם אתה רוצה להיות ראש ממשלה בישראל, עכשיו הזמן להתפטר. אתה נושא באחריות למלחמה הזאת, אם תרצה ואם לא תרצה, 
אתה שר הביטחון, אתה אמרת לנו העיתונאים כמה חודשים לפני המלחמה שעשר שנים לא תהיה לנו מלחמה עם מצרים כי הם לא מוכנים והנה המלחמה בכל זאת פרצה. הייתה התחלה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד כואבת, כמעט תבוסה. בסוף ניצחנו ואנחנו כבר בצד המערבי של תעלת סואץ. עכשיו הזמן שלך להתפטר. ושוב, כמו ב-51-52 בבית הקפה בירושלים, משה דיין נתן בי מבט נוראי, הצביע על פירות שהיו מונחים לפניו תמיד על שולחנו במשרד הביטחון, אמר לי, תיקח פרי ותסתלק. לא ידענו שום דבר, לא ידענו איפה הם, לא ידענו שום דבר על גורלם של הילדים. אמרנו עוד, עוד שהם מונחים שם, אף אחד לא יודע, בשדות הקרב, ולא הגיעו לקבר ישראל. אני צריך, אני, אני משה דיין בא פה להסביר פוליטית את מה שקרה. ואז החלטנו, שמענו, נודע לנו שהוא עומד לשאת הרצאה בבר אילן, והחלטנו לא לתת לו לדבר בציבור. אנחנו שילמנו את המחיר. הוא הגיע בדלת האחורית, אנחנו פרצנו לתוך האולם פנימה, הוא נעמד ורצה להתחיל לדבר, אני עליתי על הבמה ואמרתי לו, אתה לא תדבר פה. אתה אחראי למה שקרה. אתה לא מסוגל לתת לנו תשובה בכלל מה קרה עם הילדים שלנו היום, חודשים אחרי המלחמה. ואתה מעיז פה לבוא בציבור ולנסות לספר כל מיני סיפורים מבלי לשאת באחריות את הוצאות המלחמה, לא תדבר פה. An incensed public forced the government to resign for the first time in Israel's history. After 25 years of Labour Party rule, the right-wing Likud were able to come to power in 1977. By then, Diane had gone into political exile. זהו השיר על המנהיג אשר ירד מגדולתו ושיושב משועמם, יושב בודד בדירתו הוא לא טיפוס אשר עזב סתם לגדל פרחים בגן קורות חייו הוא כבר כתב וגם ירצה מזמן לזמן איש עם חזון דיין דיין Dayan was offered the chance to join the right-wing Prime Minister Menachem Begin, who wanted generals in his cabinet. And I didn't understand. Moshe Dayan, opportunist? No, it wasn't. I put my phone to his house, and then he explained to me that Begin, in the hospital, he was able to get two steps to be a leader of the government. And the two steps were, first, כל זמן שאני שר חוץ בממשלתך, אתה לא מספח את השטחים, את שטחי עזה, יהודה ושומרון. והדבר השני היה, אתה נותן לי קארט בלאנש, אתה נותן לי אישור מראש לנסות ולהגיע להסכם שלום עם מצרים. ודיין הסכים, וחצה מחנות. וקצת הציל לא את כבודו, אלא את מעמדו, לא את הכבוד שלו. ונהיה שר החוץ אצל בגין. אבל בתור שר חוץ אצל בגין, הוא היה, מה שאומרים, פודל. הוא היה ממושמע מאוד, מה שבגין אה, החליט הוא עשה. את, המגע, את המשא ומתן עם מצרים הוא עשה. הוא, לפני, לפני יום הכיפורים הוא לא היה עושה את זה. In November 1977, following months of intensive diplomacy by Diane, President Sadat of Egypt made a dramatic and bold overture for peace. Breaking away from the Arab coalition, he came to talk in Jerusalem. Israelis were thrilled. When I first started dealing with Sadat, he asked me which Israeli I thought he would like best once he established contact with him. And I said, Dayan. It turned out that he didn't like Dayan particularly when he met him. 
because he thought Dayan was condescending and looked down on him, which was wrong, actually. Dayan was like that with everybody. Israel finally secured peace with Egypt one year after Sadat's visit. But coming out of the Camp David negotiations was one major problem. The Palestinian issue was only paid lip service. The part of the treaty referring to them promised to start negotiations on an undefined autonomy. When Begin procrastinated after the treaty was signed, Diane resigned. Diane's supporters view his resignation in 1980 as evidence of his earnest intentions regarding the Palestinian issue. But Diane's vision remained limited. Diane had about autonomy, tarbutit, fevratit, vedatit, ve municipalit, mekomit shalayem. Lo meever lazi. Diane had the yom motto at kama shani yodea. לא הגיע להכרה ההיסטורית, להכרח ההיסטורי שיש לפעול שתקום מדינה פלסטינאית לא נגד ישראל, אלא בהסכמת ישראל. Out of government, Diane didn't give up exploring the Palestinian perspective, although by now he was powerless to influence policy. In 1980, ill with cancer, he asked to meet a Palestinian commander languishing in an Israeli jail, who had led a PLO attack on Jewish settlers in Hebron, killing six and wounding 20. يبحث مثل ما يبحث العديد من المهتمين الموضوعيين أو القريبين من الموضوعية هو يبحث عن طريقة لحل القضية عن أسلوب عن وسائل لحل القضية لحل قضية الصراع فيما بين الإسرائيليين والفلسطينيين وفيما بين الإسرائيليين والعرب لكنه كان في كل هذا للأسف الشديد مرتبطا بماضيه العسكري مرتبطا بزهو الجنرال مرتبطا بالانتصارات التي يمكن أن يحققها البستار بستار الجندي هو كان في حديثه يعني يوجه لي ويقول لي بأنكم مهزومين وبأنكم ليس لديكم شيء نحن الجيش الذي لا يقهر نحن لدينا الدبابات والطائرات و و و قلت أضفت له قلت له ولكم الرؤوس النووية ولكم الكيماوي ولكم البيولوجي ولكن هل ستتمكن من القضاء على المنطقة أنا أقول لك يا سيد الجنرال بأن عمق الشعب الفلسطيني كل المسلمين فإذا عليكم أن تقاتلوا باكستان فهو وضع يديه هكذا وفكر طويلا Diane died on the 16th of October, 1981. I miss him. I miss him and I missed him. I, I'm like missing someone... Uh, by yearning and missing someone by by not uh, eating di directly. To it. There was a point which I thought that I should have, uh, be continue to be his son and not rebel, not discuss politics, which is really he never did, never really talked politics to us. He knew it was it was boring. It is after all. How much can you talk, talk about uh, begging, going there and uh, this? Uh, באחד הטלוויזיות שמעתי שהוא אמר ש... שזה מאוד מרגש אותו, מלחמות. אני לא חשבתי כך, אבל עובדה שהוא אמר שהדבר הכי מרגש בחיים זה מלחמות. אני התפלאתי שהוא אמר את זה. כי מצד שני הוא אמר, הדבר הכי חשוב בחייו זה האדמה. אבל זה כנראה הלך יחד. never exposing my grief and joy. I lived my own life. Only two things I could do, sow, plow and reap the wheat, and fight back the guns threatening our homes. 
Let each of you cultivate our ancestors' land, and have the sword within reach above your bed. And at the end of your days, bring it down and give it to your children.'"